തെനാക്ക് മാർച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്ന് തിരിച്ചുവരവിൻ്റെ ആഘോഷം ആഘോഷം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന വാക്ക് ടു സെലിബ്രേറ്റ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ക്രിസ്ത്യതയുടെ മുഖമുദ്രയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആഘോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതികമായ ആഘോഷം കുറേ ഭക്ഷണമൊക്കെ തയ്യാറാക്കി പാട്ടും ഡാൻസും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആഘോഷം എന്ന രീതിയിലുള്ള അതിനെക്കുറിച്ച് കാണുന്നത് പക്ഷേ ആന്തരികമായ ഒരു ആഘോഷം മിഴി തുറക്കൂ ആത്മീയതയുടെ ആഘോഷത്തിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശാലം ടി വിയുടെ പരസ്യം നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് മിഴി തുറക്കൂ ആത്മീയതയുടെ ആഘോഷത്തിലേക്ക് അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ ഒരു തടഞ്ഞു നിർത്താൻ പറ്റാത്തൊരു ആനന്ദം ഇതാണ് ആത്മീയതയുടെ പരമോന്നതമായിട്ടുള്ള അനുഭൂതി എന്നൊക്കെ പറയപ്പെടുന്നത് എത്ര വേദന നിറഞ്ഞ അനുഭവത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും പ്രാർത്ഥിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉള്ളുകൊണ്ടുള്ളൊരു സന്തോഷം അത് തിരിച്ചു വരുന്നവൻ്റെ സന്തോഷമാണ് തിരിച്ചു വരുന്നവന് കിട്ടുന്നൊരു സന്തോഷം തിരിച്ചറിവിൻ്റെ തിരിഞ്ഞു നടക്കലിൻ്റെ തിരിച്ചു വരവിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സന്തോഷമാണ് ആ തിരുനാളെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് നമുക്കിവിടെ ഇന്ന് സുവിശേഷ ഭാഗമായിട്ട് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ലൂക്കാട് സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധികാരത്തിലെ പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ധൂർത്തു പുത്രൻ്റെ ഉപമ ദൂർത്തനായ പുത്രൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും ദൂർത്തനായ സ്നേഹത്തിൽ ദൂർത്തനായ പിതാവെന്ന് നമ്മൾ പലതവണ ആവർത്തിച്ച് ധ്യാനിച്ചിട്ടൊരു അവസ്ഥയാണത് സ്നേഹത്തിൽ ദൂർത്തനായ പിതാവ് ഈ മകനെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നു ഞാൻ ഇതിന് സുവിശേഷ ഭാഗം വായിച്ചു വരുമ്പോൾ എനിക്കിവിടെ വളരെ നാടകീയമായിട്ട് ഹൃദയസ്പർശകമായിട്ട് അനുഭവപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം ഇതാണ് ഈ പന്നിക്കൂട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ദൂർത്ത് പുത്രൻ തിരിച്ചറിവിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ എത്രയോ കൂലിക്കാർ സുഭിക്ഷമായി ഭക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനും ഇവിടെ വിശപ്പ് കൊണ്ട് നശിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദൂർത്ത് പുത്രൻ പറയുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും ഞാൻ അവനോട് പറയും എന്താണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പിതാവെ സ്വർഗത്തിനെതിരായും നിൻ്റെ മുൻപിലും ഞാൻ പാവം ചെയ്തു നിൻ്റെ പുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാൻ ഇനി ഞാൻ യോഗ്യനല്ല എന്നെ നിൻ്റെ കൂല കൂലിക്കാരിൽ ഒരുവനാക്കണം ഇതാണ് ഈ ദൂർത്ത് പുത്രൻ തിരിച്ചു ചെല്ലുമ്പോൾ പിതാവിനോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വരി അത് കൃത്യമായിട്ടും ഒരു ഡയലോഗ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന കണക്ക് മനസ്സിൽ ഉരുവിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അവൻ പിതാവിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് അവർ എഴുന്നേറ്റ് പിതാവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നു ദൂരെ വെച്ച് പിതാവ് അവനെ കണ്ടു മനസ്സിലിഞ്ഞ് ഓടിച്ചെന്ന് അവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുംബിച്ചു ഇത്രയും പിതാവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ മകൻ മനസ്സിൽ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡയലോഗ് പറയുകയാണ് മകൻ പറഞ്ഞു അത് പതിനഞ്ചാം അധികം ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യം പിതാവ് സ്വർഗത്തിനെതിരായും നിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ പാവം ചെയ്തു നിൻ്റെ പുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ ഞാൻ യോഗ്യരല്ല അവിടെ തീരുക ആ വാക്യത്തിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം പിന്നെ കാണുന്നില്ല നമ്മുടെ പുതിയ പഠന ബൈബിളിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഫുഡ് നോട്ടിൽ പറയുന്നത് പതിനഞ്ചാം അധികം ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാക്യത്തിൽ നിൻ്റെ കൂലിക്കാരൻ ഒരുവനെന്ന പോലെ എന്നോട് വർത്തിക്കണമേ എന്നുകൂടി ചില കൈയെഴുത്ത് പ്രതികളിലുണ്ട് എന്ന് ഫുഡ് നോട്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു പക്ഷേ അത് പൊതുവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നില്ല പല ബൈബിളുകളിൽ അതില്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബൈബിളിൽ പി ഒ സി ബൈബിളിൽ അതില്ല ആ വാക്യം ഇല്ല ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഭാഗം വരെ ആ നിശ്ചയിച്ച് ഉറപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഡയലോഗിൽ ആ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഭാഗം വരെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് പിതാവ് അവൻ്റെ വാ പൊത്തിപ്പിടിച്ചു എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇനി നീ ബാക്കിയൊന്നും പറയണ്ട നീ തിരിച്ച് വന്നല്ല അത് മതി എന്ന രീതിയിൽ സ്നേഹത്തോടെ അവനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പിന്നെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷേ വാ പൊത്തിപ്പിടിച്ചിട്ട് അത് പറയുന്നുണ്ടാവണമെന്ന് എനിക്ക് വ വരയ്ക്കാൻ കഴിവുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ആ ദൂർത്ത് പുത്രൻ തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ ആ സ്നേഹപിതാവ് അവനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് വാ കുത്തി പിടിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ചിത്രം വരച്ചേനെ എനിക്ക് അതിന് ആഗ്രഹമുണ്ട് വരയ്ക്കാനായിട്ട് അത്ര കഴിവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല പക്ഷേ ഇത് ഇതായിരിക്കണം അവിടെ സംഭവിച്ചെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് കാരണം അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് പറയുന്ന വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് പിതാവെ സ്വർഗത്തിനെതിരായും നിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ പാപം ചെയ്തു നിൻ്റെ പുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാൻ യോഗ്യനല്ല എന്നെ നിൻ്റെ കൂലിക്കാരൻ ഒരുവനാക്കണമേ അത്രയും പറഞ്ഞ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാം അറിയുന്ന സ്നേഹനദിയായ പിതാവ് ഇനി അടുത്ത ഇവൻ പറയാൻ പോകുന്ന വരി അതായിരിക്കണം എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് അവൻ്റെ വാ പൊത്തി പിടിച്ചു എന്നതായിരിക്കണം സംഭവി
എന്നിട്ട് വളരെ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ള അത് ബി ഒ സി ബൈബിളിൻ്റെ പുതിയ പഠന ബൈബിളിൻ്റെ അത് വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതുന്നുണ്ട് ഇത് മുമ്പൊരിക്കും ബോബിച്ചിൻ്റെ അത് ബോബിച്ചിൻ്റെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം അതിൻ്റെ തർജ്ജിമയിൽ പുതിയ തർജ്ജിമയിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് പതിനഞ്ചാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം കൊഴുപ്പിച്ച കാളക്കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊല്ലുവിൻ പിതാവ് പറയുന്നത് കൊഴുപ്പിച്ച കാളക്കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊല്ലുവിൻ അതിനൊരു അർത്ഥം ദൈവശാസ്ത്രന്മാരെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇപ്രകാരമാണ് ഈ പിതാവിനറിയാം ഇവരെന്തെങ്കിലും തിരിച്ചു വരുമെന്ന് അതിനു വേണ്ടി ഈ ജസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർഡ് ഒരു ഒരു കാളക്കുട്ടി അതിനു വേണ്ടി ഒരുക്കി നിർത്തി എന്നുള്ളതാണ് കൊഴുപ്പിച്ച് നിർത്തിയ ഒരു കാളക്കുട്ടി കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഈ ദിവസം ഫിക്സ്ഡാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നു എനിക്ക് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് അന്ന് വെട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു കാളക്കുട്ടിയെ ഒരുക്കി നിർത്തിയേക്കുക കൊഴുപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുക അവനെ ഇന്ന് കൊണ്ട് കൊല്ല് എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു പാർട്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്ന ഒരു പിതാവിനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നീ തിരിച്ചു വരുന്നത് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് നീ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അന്ന് പാർട്ടി നടത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു കാളക്കുട്ടി പോലും റെഡിയാക്കി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന വിധാനം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അത്ര ഉറപ്പുള്ളൊരു സ്നേഹം നമ്മുടെ തിരിച്ചു വരവ് അത്രയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര സ്നേഹമാണ് ദൈവത്തെ നമ്മളുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും തിരിച്ച പദവി മുഴുവൻ കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് മേലങ്കി കൊണ്ടുവന്ന് ധരിപ്പിക്കുവിൻ മോതിരം അണിയിക്കുവിൻ ചെരുപ്പ് ധരിപ്പിക്കുവിൻ മൂന്നും പറഞ്ഞു വയ്ക്കുക അത് ഇതാ അവരെ മേലങ്കി മേലങ്കി ധരിപ്പിക്കുവിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സ്തുതിയുടെ മേലങ്കി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ നിന്നെ ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ ചേർത്ത് പിടിക്കുക നിന്നെ ഇനി വിട്ട് കളയുന്നൊരു പരിപാടിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ നീല മേലങ്കിയാൽ എന്നെ പൊതിയണമെ സംരക്ഷിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തിരുക്കുമാൻ്റെ ചുവന്ന മേലങ്കിയാൽ എന്നെ പൊതിയണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പാടുന്ന പോലെ ആ മേലങ്കി കൊണ്ട് സ്നേഹം ചേർത്ത് പിടിക്കുക സംരക്ഷണമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തുക നീ നീ എവിടെയും പോകുന്നില്ല എൻ്റെ നിൻ്റെ സകല എൻ്റെ സകല പിന്മുറ പിന്മുറക്കാരൻ്റെ അവകാശവും പിന്തുടർച്ച അധികാരവും നിനക്ക് ഞാൻ തരുന്നു എന്ന രീതിയിൽ മോതിരം ധരിപ്പിക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവനെ ആ മുദ്ര മോതിരം ധരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവനെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നു അവൻ്റെ അധികാരം നൽകുന്നു സംരക്ഷണം നൽകുന്നു അധികാരം നൽകുന്നു ചെരുപ്പ് ധരിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ അലയുന്നവനായിരുന്നു നീ ഇത്രയും ദിവസം നിനക്ക് നീ ഇങ്ങനെ അലയുന്നവനായിരുന്നു പറയുമ്പോൾ ചെരുപ്പില്ലാതെ നീ അലഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നീ ചവിട്ടി നടന്നു പോയ അഴുക്ക് ചാലുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഒരു നിശ്ചയവുമില്ല ഒരുപാട് അഴുക്ക് ചാലുകളിൽ നടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിൻ്റെ പാദം വൃത്തിയാക്കി പാ പാദരക്ഷ ധരിക്കുവിൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ചെരുപ്പ് ധരിപ്പിച്ച് അവനെ വീട്ടിലേക്ക് കയറ്റുമ്പോൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു അഴുക്കും നിൻ്റെ കാലിൽ പറ്റാൻ പാടില്ല നീ ഒരു അഴുക്ക് ചാലിൽ കൂടെ ഇനി നടക്കാൻ പാടില്ല അതെനിക്ക് നിർബന്ധമാണ് എന്ന് പറയുന്ന വിധാനം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ പിതാവായിട്ട് തൻ്റെ ദാസോട് പറഞ്ഞ് ഉടനെ മേൽത്തരം മേലങ്കി അവൻ്റെ സംരക്ഷണം കൊണ്ടുവന്നു ധരിപ്പിക്കുവിൻ ഇവൻ്റെ കയ്യിൽ എൻ്റെ അധികാരത്തിൻ്റെ മുദ്രമോതിരം ധരിപ്പിക്കും മുദ്ര മോതിരം ധരിപ്പിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പാദങ്ങളിൽ ചെരുപ്പണിയിക്കുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെരുപ്പണിയിച്ച് അവന് സ്വീകരിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ഒരു അഴിക്കാലിന് നടക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതിനൊക്കെ ഒരു അടയാളമുണ്ട് ഇങ്ങനൊന്നും പറഞ്ഞാലായിട്ട് തീരുന്ന വ്യാഖ്യാനങ്ങളല്ല ഈ സുവിശേഷമാതിനുള്ളത് ഒരുപാട് അർത്ഥതലങ്ങളിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് നടത്താൻ കെൽപ്പുള്ള വലിയ അർത്ഥസമ്പുഷ്ടമായ ഒരു കഥയാണ് ഈശോ പറഞ്ഞ ഈ ദൂർത്തുപുത്രൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹത്തിൽ ദൂർത്തനായ പിതാവിൻ്റെ ഉപമ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അതിൽ വ്യക്തമായിട്ടും ഈ കൊഴുപ്പിച്ച കാളക്കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊല്ലുവിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നതിനാണ് നമുക്ക് ഭക്ഷിച്ച് ആഹ്ലാദിക്കാം റിജോയിസ് റിജോയിസ് ഇൻ ദ ലോ ദ ലോ വെയ്സ് ആൻഡ് ഗെയ്സ് ആൻഡ് എഗെയിൻ ഐസ് എ റിജോയിസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വാക്യം ആനന്ദിക്കുവാൻ വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നു കർത്താവിൽ ആനന്ദിക്കുവൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ വാക്യം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം ആ കർത്ത ആ സുവിശേഷഭാഗം വീണ്ടും തുടരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ വീണ്ടും തപസ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു ദിവസം ഈ സുവിശേഷമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചിന്തകളിലൂടെ കടന്നു പോകും അതുകൊണ്ട് മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പിന്നീട് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം എത്രയോ
ഒരുക്ക ഇടയലേഖനം അയച്ചപ്പോൾ അതിനകത്ത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ചേർത്ത് വെച്ചത് ഈ പന്നിക്കൂട്ടിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഈ ദൂർത്തുപുത്രൻ ചിന്തിക്കുന്ന വരികളാണ് അദ്ദേഹം ചേർത്ത് വെച്ചത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ചിന്തയിലൂടെ കടന്നു പോകാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ തപസ് അർത്ഥപൂർണ്ണമാകട്ടെ അമേ